Idziemy do ruin pałacu niedaleko na Sierska, Dworku i pałacu. Dworku. E, miejscowość się nazywa Klukowo. Rzekomo na blogu jest pewien wpis, że przejeżdżał tam ojciec ze swoim synem i zatrzymali się tam na chwilę, żeby zrobić jakieś zdjęcie. Jak się okazało, syn rozmawia z kimś, e, kogo nie widać, to jest relacja świadka. Ojca. Ojca. Tak jakby to był jakiś motyw z horroru, że, że yy, dziecko rozmawia z kimś, kogo nie widzi, ze swoim niewidzialnym przyjacielem. No i tak to jest zrealizowane na tym blogu, że taka sytuacja miała koło tego yy, dworku miejsce. Ale mega creepy sytuacja, ty. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy jedziecie sobie, nie wiem, z punktu A do punktu B, zatrzymujecie się gdzieś w środku pola, bo mówicie, jakie fajne ruiny, zrobimy sobie fajne zdjęcie, a wasze dziecko zaczyna rozmawiać z czymś, czego wy nie widzicie, a on twierdzi, że jest obok. Dokładnie. Nieźle, co? Druga relacja chyba mówi o jakiejś czarnej postaci. To akurat ciężko uwierzyć, ale... Wiadomo, trzeba sprawdzić, co mówią o danym miejscu i właśnie dlatego tam jedziemy, żeby zweryfikować, czy coś się tam w ogóle dzieje. Także kolejny projekt, kolejna przygoda przed nami. To jest nasz chyba taki pierwszy projekt. Troszkę Naj... dalej. Tak, tak. Jeden z, z takich najdalszych na tą chwilę w tym składzie oczywiście. Na tę chwilę tak, zgadza się. E, wiemy, że była tam Fundacja Nautilus w tym miejscu. Może Michał powiesz coś więcej na ten temat? Bo ty, ty wiesz, jak to tam wyglądało na ich materiale. Fundacja Nautilus odwiedziła to miejsce w dzień. Eee, zrobili krótki materiał wideo, który jest ostatnio na ich kanale na YouTube. Eee, tak naprawdę bo obeszli tylko z zewnątrz i to w dzień, czy nie? Tak, ale tak samo tutaj posiłkowali się informacjami, jakie znaleźli na pewnym blogu, właśnie tą historią przyjeżdżającego syna, właśnie z ojcem, mm -hmm. gdzie zatrzymali się na tym miejscu i postanowili e, zrobić kilka zdjęć, ująć tego obiektu, po czym jego młodszy syn zaczął rozmawiać z niewidzialnym, powiedzmy, z jakąś niewidzialną postacią, tak? E, na, pytanie, na pytanie ojca e, z kim rozmawia, syn odpowiedział z tym czarnym planem, który wyszedł z tych ruch. Ludzie z Nautilusa obeszli ten budynek z zewnątrz w dzień. Mhm. Jakichś tam większych y, urządzeń chyba nie mieli jakiś, tylko chcieli zweryfikować y, jak to tam wygląda za dnia. Tak naprawdę nie wiemy, czy <śmiech> ekipa w ogóle z Nautilusa przeprowadzała tam jakiś projekt y, w nocy, tak? Pomimo tego, że udostępni chwilowe Dostępnij powiedzmy minutowy materiał z ujęć dziennych, tak? Tak naprawdę nie wiemy, czy w swojej bazie nie posiadają jakiegoś nagrania z takich badań nocy. Dokładnie. Zobaczymy, zweryfikujemy miejsce i dzisiaj wieczorem okaże się, czy cokolwiek jest prawdą na temat tego miejsca. Na temat ruin. Koło Nasielska.
niewielka miejscowość niedaleko Nasielska w województwie mazowieckim, a w niej spalone ruiny dworku, który powstał w 1923 roku. W 1990 roku uległ spaleniu. Pożar zniszczył większość budynków. Zostało tylko to, co widzicie za mną. Opowiadają, że po zmroku widać koło ruin dziwne światła. Także widziano ciemną postać mężczyzny, która miałaby się tutaj przechadzać. Jak jest naprawdę? Dzisiaj się o tym przekonamy. Chciałem przeprowadzić pierwsze badania do środka, do ruin, dlatego zostawiamy wszystkie telefony w samochodzie. Po co żeby... zostawiamy te telefony? Żeby wykluczyć jakiekolwiek anomalie, o których ostatnio było w komentarzach Tak, napisani. pisaliście w komentarzach, że być może to telefony powodują anomalie, więc żeby wszystko wykluczyć zostawiamy je teraz. Wszystkie telefony zostawiamy. W samochodzie. Ciekawostką jest fakt, że jest nas trójka telefony i cztery. Albo i sześć. Dobra, idziemy do środka. Gdzie to dać? No to czekamy. Dobra, to nie przychodzi już tam. Super. A będzie to złapie to? Znaczy mi chodzi tylko, żeby yy, jak najbliżej było. To możesz tu postawić. Ale tu przejść już. Gdzie? Byle gdzie, tak? Nawet tutaj. Tak. I co się dzieje z kamerą? No ona tak nie grywa. Dobra. Ale to musicie odejść. No. Odezwij się na dyktafon, jeżeli tutaj jesteś.
ali jak jakiś Zerujcz project Ile by się tych projektów nie zrobiło to jednak Jakiś strach tam jest zawsze Uważajcie na ten strop Strop. Jesteśmy w jednej z piwnic pod dworkiem. Myśleliśmy, że one są zawalone i nie można się tu dostać. Jednak do dwóch dostęp jest normalnie i w jednej z nich właśnie jesteśmy. Zaraz spróbujemy przeprowadzić kilka eksperymentów. Zobaczymy, czy coś tutaj się dzieje. Możemy porozmawiać z właścicielem tego dworku. Jeżeli tak, możesz zamigać tym detektorem. Który trzyma Radek. Albo przejść przez siatkę laserową. Chcielibyśmy porozmawiać z właścicielem tego miejsca. Jeżeli jest tu taka osoba, to niech nam da jakiś znak. Możesz zrobić jakiś hałas, jeżeli tu jesteś. Albo zamigać pięcioma lampkami na urządzenie, które trzyma Radek. To jest to małe urządzenie, które trzyma w ręku. Możesz na nie wpłynąć. Możesz pokazać się nam na siatce laserowej. Może nie często ktoś tutaj przychodzi i masz teraz okazję, żeby się pokazać. Moglibyśmy jakoś pomóc, tylko daj nam znak, że tutaj jesteś. Przy ścianie jest urządzenie, które Wyda sygnał, jeżeli obok niego przejdziesz. Możesz to zrobić. Właścicielu tego miejsca, czy jesteś z nami?
czy jakiś byt jest tutaj z nami i chce się skomunikować. Czy jest tu duch właściciela tego dworku? Wychodzimy, możesz przemieścić się pomiędzy siatką laserową albo wpłynąć na to urządzenie, które jest przy ścianie. Daj nam znak, że tu jesteś. Byłeś tu? Obluzowałeś siatkę, czy to czysty przypadek? Siatka nie działa. Siatka nie działa. Jaka nie działa? Nie działa. Pokaż. Nie świeci tylko nie bardzo. Ale to... Tak, to baterię bo... wymieniałeś? Tak, to za szybko. A nie włożyłeś tylko jednej? Nie. Ty. Dobra, wymienimy baterię specjalnie w samochodzie, zobaczymy. Czekaj, pokażę to jeszcze, poświećcie. Mogę wygrać. No, nagraj tu. Dwie baterie wymienione na nowe.
czarna postaci tego miejsca pokaż się jesteś tutaj? Zobaczymy projekt na dzisiaj w ruinach niedaleko na Sielska, rzekomo nawiedzonych. Po naszym badaniu jednoznacznie nie można tego stwierdzić. Co wy myślicie, jak macie odczucia? Znaczy, no, badania wskazały, wskazały albo nie wskazały, że jednoznacznie nie wiadomo, czy krąży tutaj jakaś klątwa, czy jest jakiś czarny pan, czy coś się dzieje widać jakieś światła. No sami na pewno po filmie macie swoje zdanie wyrobione w tym temacie i ocenicie na pewno. Tak. Piszcie w komentarzach co sądzicie, czy coś tutaj jest, czy, czy jednak nie. Tak jak Michał zauważył na początku nam też nie chodzi o to, żeby zawsze miejsce było nawiedzone i żeby to zawsze tylko cenę udowodnić. Tak. Jesteśmy przede wszystkim po to, żeby pokazywać Wam jak dane miejsce wygląda. Tak, badać, stwierdzać tak, fakty. Są prawdziwe czy nie? Prawdziwe czy nie? Dokładnie. Sami ocencie, co dzisiaj się pokazało. A my lecimy, bo lecimy. pogada nie jest przyjemna. Aura jest piękna, ale niestety nikt nie chciał tutaj dzisiaj z nami rozmawiać. Może innym razem. Pogoda w sam raz na nawiedzenia. Tak jest. Do zobaczenia.